அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு தமிழ் புத்தாண்டு சோபகிருத்து ஆண்டுங்கிறது இதைவிட மங்களகரமாக புனிதமாக தொடங்கவே முடியாது ஜியரோட ஆசீர்வாதம் நண்பர்களோடு சேர்ந்து இருக்கிற இந்த நேரம் ஒரு மகானை பற்றின ஒரு படத்தை பற்றி பேசுகிறோம் இந்த இயர் எல்லாருக்குமே சோபகிருத்தம் இல்லை சுபகிருத்துவாக அமையுங்கிறது என்னுடைய மனமார்ந்த நம்பிக்கை அற்புதமான ஒரு நாள் இதை விட பெட்டராக தமிழ் யூனிவர்சிட்டி இயர் ஆரம்பிக்கவே முடியாது பெரியவாளோட ஆசீர்வாதம் அனைத்து ஊடக பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த படத்தை பற்றி ஏன் நம்ம இதில் சொல்லியிருக்க பேச சொல்லியிருக்காங்கன்னா இதில் நடித்ததுலேயே அதிக வயசானவன் நான் தான் வேறு எதுவும் கிடையாது இந்த ஐம்பது வருஷம் இந்த ஃபீல்டில் இருந்து ஐம்பது வருஷம்னு சொல்லும்போது மாநாடு முதல் இதோ இப்போ வரப்போகிற பிச்சைக்காரன் டூ மார்க் ஆண்டனி வரையினு முந்நூறு படங்கள் குறைச்சினா ஒரு நூறு குறைச்சிட்டாங்க அந்த அம்மா பரவாயில்ல சாய்ஸில் விட்டாங்க நூறு படம் பட் இந்த படத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கே ஒரு தகுதி வேணும் இதில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாகியம் வேணும் அந்த பாகியத்தை தந்த என் நண்பர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் இதுக்கு இன்னொரு விஷயமே சொல்லிடுறேன் அவர் அந்த ராமானுஜர் ரோல் ஏற்றி நடிக்கிறதுக்கு முக்கிய மூல காரணமாக இருந்தது நான் தான் நான் தான் அவரை சொன்னேன் நீங்களே பண்ணுங்க அந்த ரோலான்னு ஸோ அது நல்லா இருந்தாலும் நான் தான் பொறுப்பு நல்லா இல்லைனாலும் நான் தான் பொறுப்பு அதை போய் சொல்லிடுறேன் இந்த படம் நல்லா இருக்கும் கமர்ஷியலாக போகும் ஆர்டிஸ்டிக்கு எந்த மாதிரி படம் இதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் முக்கியமாக ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க வேண்டிய என்னென்னா இது நாட்டுக்கு நமது இளைஞர்களுக்கு நமது சமுதாயத்துக்கு சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு படம் This is a must. ஏன்னா இது புராணம் இல்லை இது சரித்திரம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னாடி நம்மோடு வாழ்ந்து சாதனைகள் புரிந்த ஒரு மகானை பற்றி எடுத்திருக்கிறார் அவர் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரோ தொண்டிகிட்ட தத்துவங்களை முன்னுக்கு வரணும்னு அதை விட அதிகம் கஷ்டப்பட்டிருக்கார் கிருஷ்ணன் இந்த படத்தை வெளியில் கொடுறதுக்கு ஆனால் விடால் முயற்சியா ராதா ரவி சொன்ன மாதிரி அவர் கப்பல்காரர்ங்கிறதுனால கப்பலை முழுக விடாமல் அழக மேலே கொண்டு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயத்த இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்காங்க எல்லா நடிகர்களுமே இதில் ரொம்ப பிரமாதமாக கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அதில் ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது ஏன்னா சொல்லப்படுற விஷயம் அப்படி ஏன்னா நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா இந்த நம்ம காலத்தில் தான் ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது காலத்துக்குள்ளே தான் இந்த சீர்திருத்தம் சமுதாய ஒற்றுமை சமத்துவம் பகுத்தறிவு இதெல்லாம் இருக்கிறதா நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச இந்த பீரியட் தான் அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் தாத்தா இந்த ராமானுஜர்ங்கிறது இந்த படம் உங்களுக்கு நிரூபிக்க போகுது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே மதம் என்பது மதம் பிடிக்க அல்ல ஒரு குரு என்பவன் எப்போது அவன் முழுமை அடைகிறான் என்றால் தனக்கு தெரிந்ததை போல எல்லாருக்கும் அவன் பகிர்ந்து கொள்கிறான் அதுதான் முக்கியம்னு சொல்லி கொடுத்த முதல் குரு இவர் தான் இவரை பத்தி எனக்கு அவ்வளவா நான் ரொம்ப படிச்சது இல்லைனாலும் எங்க அம்மா எழுபத்தி அஞ்சு வயசுல பிஹெச்டி பண்ணாங்க வைஷ்ணவிசத்துல அவங்களுடைய சப்ஜெக்டே ராமானுஜர் தான் ஸோ அப்போ நிறைய விஷயங்கள் கூட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அப்போ அதுதான் சொல்லுவாங்க தனக்கு தெரிந்ததை எல்லாருக்கும் தெரியணும் அப்போவே அதில் வந்து இந்த குலம் வேறுபாடு ஏழை பணக்காரன் ஏற்றம் இறக்கம் இதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது எல்லாரும் கடவுள் முன்னாடி ஒன்று அப்படின்னு அடித்து தைரியமாக சொல்லி பல புரட்சிகளை ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பண்ண பெரியவர் அவர் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் மற்றவங்கெல்லாம் சொல்லிக்கலாம் சீர்திருத்தத்தை பற்றியெல்லாம் மிகப்பெரிய சீர்திருத்தவாதி இல்லைனா நல்லா யோசிப்பாங்க இப்படி ஒருத்தரோட வாழ்க்கையை இப்போ படமாக வந்திருக்கு கலைஞர் டிவியில் ஒரு டிவி சீரியலாக வேறு பண்ணியிருந்தாங்க அப்போனா எவ்வளோ தூரம் எல்லா விதமான மக்களையும் அவங்க இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு மத்தியில் இதை கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்ம போன்ற ரசிகர்களுக்கும் உண்டு முக்கியமாக பத்திரிகை ஊடகக்காரர்களுக்கு அது கண்டிப்பாக உண்டு திஸ் ஷுட் பி சீன் பை எவ்ரி ஒன் இது அரசாங்கமும் இதில் ஒரு பங்கு எடுத்துக்கொண்டு இதை எல்லாருக்கும் பரப்ப வேண்டும் ஸ்கூல்ஸில் காலேஜஸில் இதை போடணுன்ற ஒரு ஏன்னா அவங்க அதை செஞ்சுருக்காங்க சீர்திருத்த வார்த்தையை பற்றி எடுத்த படத்தை அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க இதையும் அவர்கள் எடுத்து செய்ய வேண்டும் என்பது இப்போது உங்கள் முன்னாடி நான் ரொம்ப பட்டவர்தனமாக ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக நமது முதல்வர் அவர்களுக்கு நான் வேண்டிக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாரும் பார்க்க வேண்டிய படம் அவர் அந்த அந்த கதையில் நீங்கள் ஒன்றொன்றா பார்த்தீங்கன்னா என்ன போல்டாக பண்ணியிருக்கார் அதாவது தமது மதத்தை எப்படி காப்பாற்றினார் வெளிநாட்டு அந்த அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இது முகல் அட்டாக்ஸ் மற்ற அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வரும்போது இந்து மதத்தை எப்படி காப்பாத்திருக்கார் காப்பாத்திருக்காருன்னா அவர் ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள்ள அவர் காப்பாத்தல காப்பாத்திட்டு அது எல்லாருக்கும் போய் சேரணும்னு பாடுபட்டிருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மகான் அவரை போல இந்த நல்ல நாளில் ஜியரோட ஆசீர்வாதத்தோட நம்ம எல்லாருமே நூத்தி இருபது வருஷம் உயிரோடு வார
மிகப்பெரிய பாகியமா கருதுற நான் மட்டும் இல்ல நடிச்ச எல்லாருக்குமே அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ரவி சார் மட்டும் தான் வந்திருக்காரு இன்னும் சில பேர்லாம் வந்திருக்காங்க வி என்ஜாய் டூயிங் திஸ் முதற்கண் இதுல வந்து எங்களுடைய கதாசிரியர் திரு ரங்கமணி அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் பிகாஸ் அருமையான விஷயங்களை எடுத்து சொன்னார் எங்களுக்கு இந்த படம் நடக்கும் போது அண்ட் சளைக்காம இதுக்கு உழைச்சார் திரு கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஸோ ஜிஆரோட ஆசீர்வாதத்தோடு அந்த ராமானுஜரோட ஆசீர்வாதத்தோடு இன்றைக்கும் நீங்கள் ஸ்ரீரங்கம் கோயிலுக்கு போனீங்களா இது ஒன்றும் ஃபேன்சி எல்லாம் இல்லை அவருடைய பூத உடலே அங்கே இருக்குது காப்பாற்றப்பட்டு குங்கும பூ அர்ச்சனையோடு அது இன்னும் இருக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய மனுஷன் ஹீஸ் பியாண்ட் டைம் ஹீஸ் பியாண்ட் ரிலிஜன் அதுதான் முக்கியம் அவருக்கு மதம் நீங்கள் அவரை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது வைஷ்ணவம் தான் பட் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்த ஒரு மகா குரு ஒரு மகா மேதை ஒரு ஆசானை பற்றிய படம் இது கண்டிப்பாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு ஏன் அந்த ராமானுஜர் ஆசையும் சரி உங்களுடைய நல்வாழ்த்துக்களோடு என்னுடைய இந்த சிற்றுரையை முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜேந்திரபிரபணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனிம் லக்ஷ்மீநாதசமாரம்பாம் நாதயாமுனமத்தியமாம் அஸ்மதாச்சாரியபரியந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீவரவரமுனே நம ஸ்ரீ ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம் ஜெய் ஜெய் ராமானுஜா ஜெய் ஜெய் ராமானுஜா இன்றைய தினம் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஒய்ஜி சார் சொன்ன மாதிரி ராமானுஜர் காலத்தில் நம்ம இல்லைனாலும் நம்ம எல்லாரையுமே ராமானுஜர் காலத்துக்கு கொண்டு போயிட்டார் நம்ம பி டி கிருஷ்ணன் சுவாமி அவர்கள் நம்ம எல்லாருமே அந்த ஒரு ராமானுஜனுடைய ஒரு வைபவத்தை இந்த உலகத்துக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எல்லாருமே ஏன்னா இதில் நடித்த நடி நடித்தவர்கள் கிடையாது இவா எல்லாருமே ராமானுஜனுடைய அந்த ஒரு அதே கேரக்டர் தான் அவா திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி சுவாமி ராமானுஜர் வந்து பதினெட்டு முறை நடந்து போய் அந்த மூல மந்திரத்தை கத்துண்டார் திருக்கோஷ்டி நம்பி சுவாமி சொன்னார் இந்த மூல மந்திரத்தை வந்து நீ வந்து யாருக்கும் சொல்லக்கூடாது சக்தி வாய்ந்த மந்திரம் நீ மாத்திரம் ஜபம் பண்ணிக்கோன்னார் இதை நீ வந்து இல்லை யாருக்காக சொன்னால் நீ நரகத்துக்கு போவாயின்னு சொன்னார் ஆனால் ராமானுஜர் உடனே திருக்கோஷியூர் கோபுரத்து மேல ஏறி இந்த அனைத்து மக்களையும் வரவழைத்து அழைத்து கோவினார எல்லாரும் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அந்த ஓம் நமோ நாராயணாய என்கிற மந்திரத்தை எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர் இந்த உலகத்துக்கே எடுத்து காட்டி எல்லாரும் மோக்ஷத்துக்கு போனோம்னு நினைக்க நினைச்சவர் அவர் ஒருத்தர் தான் ஏன்னா நம்ம இந்த காலத்தில் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பாகுபாடுகள் அந்த கோவில்களை வா போகக்கூடாது இந்த கோவில்களை வா வரக்கூடாதுங்கிற மாதிரி ஒரு பலவிதமான இதெல்லாம் இருந்திருக்கு அந்த காலத்துலேயும் இருந்திருக்கு அதையெல்லாம் முறியடித்து எல்லாருக்கும் ஸ்ரீரங்கத்திலையும் சரி எல்லா கோவிலையும் ஒரு கைங்கரியத்தை கொடுத்தவர் பகவத் ராமானுஜர் அப்பேற்பட்ட பகவத் ராமானுஜனுடைய ஒரு வைபவ திரைப்படத்தை நமது பி டி கிருஷ்ணன் அவர்கள் இன்னைக்கு வந்து ஒரு பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கார் இந்த படம் வெற்றிகரமாக கண்டிப்பாக வெற்றிகரமாக முடியும் அதே போல் இந்த படத்தில் நடித்த அனைவருக்கும் நீங்கள் நிறைந்து எல்லாருக்குமே வந்து நம்ம மீடியாக்காரர்கள் இது நடித்த நடிகர் நடிகர் நடிகைகள் எல்லாரும் வந்து நீங்கள் நிறைந்து எப்பவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கும் 
மேன்மேலும் வெற்றிகரமாக அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நடப்பதற்கும் நாங்கள் மங்களாசாசனம் செய்கிறோம் ஜெய் ஜெய் ராமானுஜா ஜெய் ஜெய் ராமானுஜா முக்கியமாக ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன் என்னதான் இது நம்ம ராமானுஜரை பற்றி இதிக சரித்திரம் ரிலிஜன் எல்லாம் சொன்னாலும் இது கடைசியில் இது சினிமா இந்த படம் போய் மக்கள்கிட்ட சேரணும்னா அதோட பேக்கேஜிங் கரெக்டாக இருக்கும் அந்த காலத்தில் இது அற்புதமாக பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஏ பி நாகராஜன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் இல்லை இப்போ ஆனால் இப்போ இது அற்புதமாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்க்க போகிறது யாருன்னா அவரை பற்றி நான் சொல்லாமல் விட்டது தப்பு அதனால் இப்போ சொல்கிறேன் இதுக்கு இசை அமைத்திருக்கும் இசை ஞானி இளையராஜா அவர்கள் நான் ஃபுல் படம் பார்த்தேன் இந்த சாங் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு சாங்கும் அண்ட் அவரோட ரீ ரெக்கார்டிங்கும் இந்த படத்தை வேறு லெவலில் கொண்டு போய் விட்டுருக்கு நீங்கள் முழு படம் பார்க்க தான் போகிறீங்க அப்போ நீங்களே ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க அவர் இதில் முழு ஈடுபாடோட இந்த மாதிரி படங்கள் எப்போதுமே அவர் நிறைய பண்ணது உண்டு அவருக்கு வந்து இதிலெல்லாம் அவர் பணம் காமர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கறது இல்லை நல்ல படம் என்று தெரிந்தால் அதில் இதில் அவரும் பெரிய ஆன்மீகவாதிங்கிறதுனால இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து மக்கள்கிட்ட இதை போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு மியூசிக்கில் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் இதை நான் இங்கே பதிவு பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் நான் கண்டிப்பாக வந்து இதை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் நன்றி 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 சார் இங்கே கூடியிருக்கும் என் குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களே மேலும் இந்த ஸ்ரீ ராமானுஜர் படத்திற்கு இந்த விழாவிற்கு இங்கே வந்திருக்கும் ஐயா ஜி ஆர் அவர்களை வணங்கி என்னுடைய அன்பு சகோதரர் எனக்கு முன்னால் பேசிய அவருடைய நாடக கம்பெனியில் நான் ஒரு நடிகனாக இருந்தவன் அதாவது அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்தவன் என்று சொல்லி என்னுடைய அன்பு சகோதரர் வைஜியம் அவர்களுக்கும் மேலும் இந்த படத்தை தயாரித்திற்கும் அன்பு சகோதரர் கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் இயக்கிய அன்பு சகோதரர் சந்திரன் அவர்களுக்கும் மேலும் இதில் நடித்திருக்கும் கோட்டா சீனிவாசராவ் அன்பு சகோதரர் என் மச்சா நீழல் ரவி அவர்களுக்கும் ஸ்ரீமன் அவர்களுக்கும் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கும் காயத்ரி அவர்களுக்கும் சோனியா சிங் வாலா அவர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இங்கே என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கும் யூடியூபை சேர்ந்த அன்பு சகோதரர்களுக்கும் அதே போல் இங்கே வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் அன்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி இந்த இடத்தை அளித்திருக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் என்னுடைய வணக்கங்களை கூறி முதலில் ஐயா ஜி ஆர் அவர்களை பார்த்தவுடன் சினிமாவுக்கு எவருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது ஏண்டா இவர் இங்கே வந்தார் அப்படின்னு நான் நினச்சது உண்டு உண்மையை சொல்கிறேன் சார் நான் மனசில் படுறதா தான் சொல்லுவேன் அதே போல் எனக்கு பெரிய பெருமை என்னென்ன பக்கத்தில் இருக்க மகேந்திரன்கிட்ட கேட்குறாரு இது என்ன சொல்கிறது திரைப்படம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி கொடுத்தார் இந்த திரைப்படத்திலே அவர் சொல்கிறார் ஆக சினிமா பற்றி அறவே தெரியாத மனுஷன் உண்மையிலேயே ஜி ஆர் அவர்களை நான் ஏன் வணங்கினேன்னா அவர் ரொம்ப பக்குவப்பட்டவர் இந்த மாதிரி இடத்தில் நான் பார்த்தது அவருக்கு ஆச்சு எனக்கு ஆச்சரிய அதனால தான் நான் அவரை வணங்கினேன் என்று சொல்லி ஏன்னா இவர் எல்லாத்துலேயும் வந்தால் நமக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாகும் என்று சொல்லி இந்த தயாரிப்பாளர் கிருஷ்ணருக்கான அவங்க என்னோட சின்ன பையன் தான் இவங்க நடிக்கும் போது பார்க்கணும் நான் ஒரு ராஜாவா நடிச்சு நினைக்கிறேன் இல்லடா என்ன வருஷம் பண்ண நான் சோழ மன்னன் ஞாபகம் இல்லை ரொம்ப வருஷம் ஆச்சா ஏன்னா அவர் வந்து கப்பல்காரர் அவர் பல வேலைகளை அதை பார்த்துட்டு இருப்பார் சினிமா பற்றி சினிமாவிலே தயாரிக்கிறவனால் தான் இன்னும் விட்டுருக்க மாட்டான் இந்த படத்தை வெளியே கொண்டாந்து இருப்பான் இவருக்கு இது வந்து செகண்டரி ஆனாலும் இதை முயற்சி பண்ணி அவர் கொண்டாந்துருக்காரு இந்த படம் வந்து நான் உண்மையை சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பிறந்தவர ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் பிறந்தவர்னு இந்த டீட்டெயிலாம் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா 
அதனால தான் நான் சொல்கிறது சும்மா நாத்திக்கும் ஆத்திக்கும் ஆத்திக்கும் நாத்திக்கும் இதெல்லாம் பேசாதீங்க நாத்திகம் ஆத்திகம்னு பேசாதீங்க நாத்திகன் இல்லை என்றால் ஆத்திகம் கிடையாது ஆத்திகம் இல்லை என்றால் நாத்திகன் கிடையாது எதுக்க சொல்றேன்னா இந்த ஸ்ரீ ராமானுஜரை பற்றி எழுதுனதே ஒரு பெரிய நாத்திகன் கலைஞர் அவர்கள் தான் அவரே எழுதியிருக்கார் போது அந்த புத்தகத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தேன் யார் இவர் இவரையே எழுதுறாரு அவரை பற்றி அப்போ பார்த்தா அப்பவே சீர்திருத்த கருத்துக்களை பேசி இருக்கிறார் அற்புதமாக பேசி இருக்கிறார் அதில் எல்லவும் சந்தேகம் கிடையாது அதே போல் ஜாதி மத பாதம் எந்த விதமான பேதங்களும் கிடையாது அவருக்கு எல்லாருமே சமமாக பார்த்தவர் இப்போ கூட சகோதரர் வைத்தியம் பேசும்போது முதல்வர் அவர்கள் பார்க்க வேண்டும்னு நீ சொல்லவே தேவையில்லை ஏன்னா அவங்க அப்பா எழுதியிருக்காரு என்ன இந்த கதை அப்பா புக்கு எப்படி இருக்கு அந்த புக்கு எப்படி அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்பார் அவர் நிச்சயமா அவர் பார்ப்பார் பார்த்து ஆகணும் டெஃபினட்டாக இந்த படம் பார்த்தாருனா ராமானுஜராகவே வாழ்ந்திருக்கும் கிருஷ்ணனுக்கு நிச்சயமா ஒரு பெரிய அவார்டு இருக்கு பார்த்து வச்சு ஏன்னா நான் இந்த நேராக பார்க்கும்போது நான் ரொம்ப பக்தி சிரத்தையோடு பார்த்தேன் இவரை இவரை பார்க்கும்போது நம்ம கிருஷ்ணன் தான் ஆனாலும் அங்கே பார்க்கும்போது ராமானுஜராகத்தான் பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த ஆள் வந்து வாழ்ந்து காட்டியிருக்கார் வி லிவ் இந்த கேரக்டர் சொல்கிறோம்ல ஹி லிவ் இந்த கேரக்டர் அது மாதிரி கிருஷ்ணன் ஹி லிவ்ஸ் இந்த கேரக்டர் மற்றபடி எல்லாருமே நாங்கள்லாம் நடிச்சிருக்கோம் இப்போ கற்பகம் எல்லாருமே நடிச்சிருக்கோம் சின்ன நீ நடிச்சிருக்க இல்லையா ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதை போல் படங்கள் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி வெளியே வரணும் இதையே பார்த்துட்டு ஒவ்வொருத்தரும் எடுத்தோம் உருப்படாது ஏன்னா இது வந்து பக்தி சிரத்தையோடு எடுக்க வேண்டிய படம் கிருஷ்ணன் வந்து விருதம் இருந்து எழுத நடிச்சார் அவர் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியாது இப்போ கூட வைத்தியம் சொன்னார் நான் சொன்னதால் தான் நடித்தேன் நடிப்பு மட்டும் நான் சொல்லி நடித்தது நீ சொல்லி நடித்ததுன்னு கிடையாது அப்படின்னா விளக்கு திரிய தூண்டி விடுறதுக்கு அது இல்லை இல்லை பொதுவாக சொல்கிறையா இரு இரு நான் பேசும்போது குறுக்க பேசாது இரு ரைட் என்ன எதுக்கு சொல்கிறேன்னா அது அவருக்குள்ள ஏதோ இருந்திருக்கு வேற ஏதாவது நடிச்சிருக்கலாம் இல்லை ஸ்ரீ ராமானுஜர் எடுத்து நடித்தார் ரொம்ப கஷ்டமான ரோல் இது ஏன்னா நல்லவனாக இருக்கலாம் இல்லை கெட்டவனாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒன்று வில்லன் ஹீரோ எல்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் இவர் ரொம்ப ஒரு சீர்திருத்தவாதியாக நடித்தவர் அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இப்போ கூட நம்ம பேசும்போது இப்போ என்னையும் அது பெரியவர் அவர் ஜிஎர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் என்னையும் கூப்பிட்றாங்கன்னா ஏதோ நான் பேசுவேன் அது ஒரு செய்தி ஆகும் அதுக்குன்னு ஒரு பரபரப்பாகும் பரபரப்பாகணும்னா நான் ராமானுஜரை திட்ட முடியாது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எங்களுடைய தலைவர் கலைஞர் அவர்களே அவரை பற்றி எழுதியிருக்காரு நான் படித்தது அப்படி தான்ப்பா நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் வேற என்னை இந்த படத்தில் கூடும்போது ஆச்சரியப்பட்டேன் பரவாயில்லையே நம்மளை கூட கூப்பிட்றாங்களே பார்த்தா அஸ் யூஷுவல் ஒரு ராஜா வேஷம் அப்படின்னு வச்சார் இருந்தாலும் இந்த படத்தில் ஒரு பங்கு இருந்தம் பாருங்க அதுதான் எனக்கு பெருமை பெரிய பெருமை எனக்கு இதில் நடிக்காமல் இருந்திருந்தால் கூப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க மேடை கூப்பிட மாட்டாங்க சினிமாக்காரன் மட்டும் எப்பவுமே கால் ஆடிக்கிட்டே தூங்கணும் இல்லை போயிட்டா நினச்சி அடுத்தால போட்டு போயிடுவாங்க அதனால நம்ம இருக்கணும் படத்துலலாம் இப்போ கூட சகோதரி சொல்லும்போது பொது நல்ல சேவையெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைம்மா என்னை பற்றி சரியாக தெரில உனக்கு எனக்கு சினிமாவில் நடிக்க மட்டும்தான் தெரியும் பொது நல்ல சேவையே கிடையாது ஏன்னா பொது நல்ல சேவைக்கு போய் எவனாவது போவானா எதுக்கு அது போயிட்டு பொதுநல சேவை என்பது இன்பான் குவாலிட்டிஸ் அது அது நம்ம போகும்போதே போவோம் போகும்போது ஒருத்தர் பரிதாபப்பட்டு துணியை கொடுக்குறோம் இல்லைன்னா காசை கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் பொதுநல சேவையில் தான் வரும் அதனால் பொதுநல சேவைக்கு போயிட்டார் இவர் சினிமாவில் இல்லைன்ற மாதிரி இந்த பொண்ணு கொ குழந்தை சொல்லிடுச்சு அதெல்லாம் நான் இல்லாமல் நான் சினிமாவில் தான் இருக்கேன் இன்னும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு நாள் கூட வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னை நம்பி வரானே 
என்னை புக் பண்ணுறாங்களே ஏன்னா நிறைய ஏன் சார் நீங்கள் வந்து முக்கியமான படங்களில் காணமேனு கூட சில கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அது வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய கெட்ட பேர் இருக்குது டைமுக்கு வந்துடுவார் சார் சம்பளத்துக்கு பேசின சம்பளத்துக்கு நடிச்சிடுவார் ஆனால் என்ன ஒரே ஒரு தப்புன்னா நல்லா நடிப்பார் சார்ன்னு சொல்கிறார் அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் நல்லா நடிக்கிறது ஒரு தப்பா நமக்கு என்ன வேஷமோ அதை கொஞ்சம் செஞ்சு தான் ஆகணும் அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு கெட்ட பேர் இருக்கிறது தப்பு கிடையாது வேறு ஏதாவது தான் இருக்கக்கூடாது இதை சொல்லி ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷன் வந்து இது ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷன் மாதிரி இல்லை ரொம்ப பயபக்தியோட ரொம்ப நேர்த்தியாக கரெக்ட் டைமுக்கு ஆரம்பித்து கரெக்ட் டைமுக்கு ஏன்னா பங்க்சுவாலிட்டி இஸ் அ மஸ்ட் பங்க்சுவாலிட்டி எக்ஸசைசிங் எ ஃப்ரான்ச்சைஸ் இட் இஸ் அ மஸ்ட் சிவிக் சென்ஸ் இது மூணு மஸ்ட் ஒரு மனிதனுக்கு அது நான் ரொம்ப பாராட்டுறேன் ஏன்னா எனக்கு பாபு சொல்லும் போது என்கிட்ட வந்து சார் உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு புறப்படும்னு சொன்னாலும் புறப்படலாம் சார் வந்தேன் வந்தேன் பக்தியான கூட்டத்தை பார்த்தேன் இதில் நான் எப்படி சொல்கிறது நான் மட்டும் சினிமா கர மாதிரி இல்லை இல்லை நான் உன்னே புறப்படணும் அப்படின்னு சொல்லவே கூடாது இது உங்களோடு இருந்து விட்டு உங்களோடு அலாவிட்டு அதை பேசிவிட்டு தான் செல்ல வேண்டும் அந்த ஒரு ஆசையில் தான் நான் வந்தேன் இது மிக அற்புதமான ஒரு படம் இது நல்லா ஓடும் இசைஞான இளையராஜா இசையமைச்சிருக்கார் மகேந்திர மோடி வந்து ரெண்டாவது வட்டி பேசினார் இளையராஜா ரொம்ப நல்ல மியூசிக் போட்டிருக்கார் அவர் எல்லா படத்துக்குமே நல்ல மியூசிக் போடுறவர் ஓடுது ஓடாத பற்றி கவலையே கிடையாது அவருக்கு ஏன் கவலை கிடையாதுன்னா சகோதரர் கமலஹாசன் ஒரு தடவை நான் வந்து படத்தில் புக் பண்ணுறதுக்கு போய் கேட்டேன் இந்த பிரார்த்தனா தேட்டரில் ஈசிஆர் ரோட்டில் இருக்க பிரார்த்தனா தேட்டரு அங்கே போய் கேட்டேன் நானும் கமலும் அப்போ நல்ல நண்பர்கள் அப்போ நல்ல நண்பர்கள் அதனால் நான் போய் கேட்டேன் கமல் நான் ஒரு படம் எடுக்கணுமா அவனை வச்சு ரவிமா இந்த படம் முடியட்டும் முடிஞ்சோன்னா சொல்கிறேன் நான்லாம் எப்படின்னா ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா குளத்தில் போட்ட ஆம மாதிரி இந்த வார்த்தையை சொன்னார் வாயை திறந்து வச்சுக்கிட்டே இருப்போம் எப்போ குருவி உட்காரதோ டக்குன்னு வாயை மூடிடுவோம் அது எதுக்கு இந்த குருவிக்காக வெயிட் பண்ணார் எதுக்கு மூணுனார்ன்றது எனக்கு தெரியல சரி நம்ம குருவியாக இருக்க வேணாம்னு நான் கிளம்பி வந்துட்டேன் இதான் உண்மையில் நடந்தது ஆனால் அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நல்ல விஷயம் அற்புதமான ஒரு பெரிய அறிவாளி இன்றைக்கி சினிமா உலகத்துக்கு நமக்கு நடிகர் திலகம் இல்லை என்றாலும் கமலஹாசன் இருக்கிறார் என்ற ஒரு ஒரு திருப்தியில் நம்ம போயிட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய நல்ல நடிகர் நம்ம அவரை வந்து ஒன்று தப்பு சொல்லலை இருந்தாலும் இந்த கூட்டத்தில் நான் ஒன்றையோடு சொல்லிக்கொள்கிறேன் தயவுசெய்து இந்த படத்தை தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேட்டரில் பாருங்கள் தேட்டரில் பார்த்தா தான் இந்த மாதிரி படம்லாம் ரிசல்ட் கிடைக்கும் நமக்கு வேன் தெர் இஸ் அ க்ராவுட் யூ கேன் டாக் சம்திங் ரெண்டே பேர் இருந்தால் எப்படிங்க பார்க்குறது நான் ஒரு தேட்டருக்கு போனேன் இப்போ நான் தேட்டரில் தான் போய் படம் பார்ப்பேன் இந்த திருப்பி விசிடி இதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் அதனால் போய் தேட்டரில் போய் பார்த்தேன் பயந்து நான் இன்டர்வியூலே வெளியே வந்துட்டேன் ஏன்னா ஆள் இல்லை நான் அந்த டிக்கெட் கட்சி கொடுக்குற ஆள் எங்கள் வெளியே அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு பேர் முன்னாடி அவன் சொல்கிறான் ராகரை சார் இந்த படத்துக்கு வந்திருக்கீங்க எந்த படமும் நீ வந்திருக்கு இல்லை அது மாதிரி தான் நானும் வந்திருக்கேன் இன்ட்ரோலேயும் போயிட்டு ஏன்னா பயம் ஆகிடுச்சு காலியாக கிடக்குது தேட்டர் நீங்கள் தயவுசெய்து தேட்டரில் போய் பார்க்குறதுக்கு உண்டான வழியை பாருங்கள் இந்த மாதிரி படம்லாம் ரொம்ப பக்தியானது பக்தி சிரத்தையோடு எடுத்திருக்கிற படம் ஒரு மனிதன் எப்படி இருந்தான் என்பதை நீங்கள் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் நீங்கள் பார்த்துருக்கவே முடியாது அந்த வருஷத்தையே பார்த்துருக்க முடியாது ஆனால் அங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னும் போது அந்த படத்தை இப்படி ஒரு மனிதன் வாழ்ந்திருக்கிறானே என்ற பெருமையாவது உங்களுக்கு தெரியும் அதனால் சொல்லிக்கொள்கிறேன் தயவுசெய்து நீங்கள் பாருங்கள் தேட்டரில் வந்து படம் பாருங்கள் என்று சொல்லி இளைஞர்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தயவுசெய்து தாய் தந்தையரை முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடாதீர்கள் கூடவே வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நான்லாம் வந்து எங்கள் அப்பா அம்மா எல்லாருடையும் கடைசி வரைக்கும் இருந்தவங்க 
அவங்க இல்லைன்றது இப்போ பெரிய லாஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுல செத்தாங்க எங்க எங்க அம்மா மறைந்தார்கள் இன்னைக்கும் நினைவில் வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறார் அதற்காக அனாதை இல்லை இவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது நான் எப்படி அனாதை ஆக முடியும் சான்ஸே கிடையாது ஆனாலும் ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் தயவு செய்து தாய் தந்தையரை கடைசி வரைக்கும் வச்சு காப்பாற்றுங்க தேர் ஆல் ஸ்வீட் நியூஸ் அது திட்டிகிட்டே தான் இருப்பாங்க திட்டு வாங்கிட்டு இருந்தால் இன்பம் அது அது இல்லைன்னு போதும் அந்த திட்டு வாங்கலே உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும் என்று சொல்லி இந்த படம் சிறப்பாக ஓட வேண்டும் ஓட கிருஷ்ணன் மூலமாக தூண்டி விட்டேன் இப்போ எப்படி மகேந்திரன் தூண்டினாரோ அது மாதிரி நான் தூண்டினேன் ஏன் அடுத்த விட எப்படியே எடுப்பேன் அவர் ஒன்று பயப்பில்லை அவர் ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே வசதி என்ன ஆகியே அதனால் நல்லா யோசிச்சு எடுப்பேன்னே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அப்போ யோசிச்சு எடுக்கிறாருன்னா எத்தனை வருஷமோ எத்தனை காலமோ அது தெரியாது அந்த யோசனை சீக்கிரமாக எடுத்து நல்ல ஒரு முடிவுக்கு வந்து வேறு நல்ல விதமான வேறு விதமான படங்களை அவர் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஏன்னா அவங்கள மாதிரி ஆளுங்கள்லாம் கிடைக்கணும் கிடைச்சா சினிமாவுக்கு பெரிய வரப்பிரசாதம் ஏன்னா எங்களெல்லாம் அப்படி நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டாரு நல்லா பார்த்துக்கிட்டார் என்று சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு என் குடும்பத்தின் சார்பாக திராவிட இயக்கங்கள் சார்பாக நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இசை வெளியீட்டு விழா இருக்க வரைக்கும் இருந்திருக்கும் திரு ஜி ஆர் சுவாமிகளுக்கும் ஜி ஆர் சுவாமி அவர்களுக்கும் அண்ணன் ராதாரை சார் அவர்களுக்கும் வைஜி மகேந்திரன் சார் அவர்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை துறை அனைவர்களுக்கும் வருக வருக நான் வருகிறேன் இந்த பட ஸ்ரீ ராமானுஜர் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் எடுக்கல ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் எடுத்திருக்கு ஏன் இது வந்து கோயிலில் வேந்தீந்து பிரசாதமாக எடுத்த மாலை இந்த மாலையை அனுப்புகிறேன் இந்த மாலையை போட்டால் எல்லாம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்குன்னு எனக்கு அப்படி நம்பிட்டேன் அதனால் பண்ணிக்கணும் இடையில் இல்லை இல்லை இந்த படம் அவ்வளோ ஈஸியாலாம் எடுக்கல ரொம்ப சிரமப்பட்டு எடுத்திருக்கு ஏன்னா ரெண்டு விஷயமா சிரமப்பட்டுருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் போனோன்னா எவ்வளோ சிரமன்றது அது எடுத்தவாள் இதுக்கு தெரியும் நான் பண்ண தப்பு ஒன்று கமர்ஷியல் படம் போய் ஒன்று எடுத்துட்டு அப்புறம் பீரியட் ஃபிலிம் போயிருக்கணும் நான் அந்த ஒரு தவறு பண்ணால் அது தெரிஞ்சது அதே போல் ராஜா சார் சொன்னார் நீ எப்போ எடுக்க போகிறேன்னு இந்த படம் இப்போ வந்து ராஜா சார் கிட்டே நேற்று போயிருந்தேன் அதாவது ஒரு நாள் தான் டீச்சரு மோர் தென் ஒன் மில்லியன் வியூஸு ராஜா சார் கூப்பிட்டார் ஃபோன் பண்ணி கொஞ்சம் வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் என்னப்பா இவ்வளோ பெருசாக ஒரே நாளில் ஒன் மில்லியன் வியூஸ் ஆயிருக்குன்னு இல்லை சார் ஹோம் ஒர்க்லாம் பண்ணி தான் இருந்தேன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே இது ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து ஆயிரமாவது ஆண்டுக்கு போய் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டரை போய் பார்த்தோம் வர சொல்லி கூப்பிட்டோம் பட் கொரோனா ஈவன் நம்ம நேரு ஸ்டேடியத்தில் கூட போய் பார்த்து டேட்டா ஃபிக்ஸ் பண்ணி கட்ட பெருசாக பெரிய லெவலில் ராமானுஜர் எடுத்துகிட்டு போனோம் தான் நம்ம பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொரோனா வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் நம்மளால் எதுவுமே பண்ண முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து அப்படியே நிறுத்த வேணாம் கொஞ்சம் அப்படி முதல்ல போகலாம் சொல்லி அதனால தான் ஒரு சாங் மட்டும் போட்டு ஒரு சாங் மட்டும் அது ராஜா சார் பண்ண சாங்கு ஸோ ராமானுஜர் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நம்ம வந்து அப்படியே ஈஸியாகலாம் எடுத்துட்டோம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஃபஸ்ட் காப்பி வந்தாச்சு நாளைக்கே ஒரு இக்யூபில் போயிட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா செலவு பண்ணி நூறு தேட்டரில் போட்டு ஒரு வாரத்தில் எடுத்துகிட்டு போகிற சீன்லாம் இல்லை இது வந்து ரொம்ப கிளியராக வெல் பிளான்டோட ப்ரீ பிளான்டோட தான் இருக்கேன் அது சக்ஸஸ் ஆகாமலாம் நான் விட மாட்டேன் அது எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணோம் எப்படி பண்ணோன்றத ரொம்ப 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 யோசிச்சு 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 தான் பார்த்துட்ருக்கேன் ஸோ அப்படி தான் இந்த முதல் சாங் இப்போ விட்டுருக்கேன் எடுத்த உணவே இப்போயே ஒரே டா ஒரே நாள் ஒரே நாள் தான் ஒன் டேல மோர் தென் ஒன் மில்லியன் வியூஸ் இன்றைக்கி வி ஆர் ஹேவிங் அரௌண்ட் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் வியூஸ் டுடே த்ரீ டேஸில் இப்போ இந்த சாங்கு இப்போ திருப்பி இது ஒரு லோட் பண்ணப்போ ஸோ ராஜா சார் கூப்பிட்டாரு என்னப்பா எப்படி பண்ண போகிற மீதி சாங்கெலாம் என்ன ஏன் மொத்தமாக எல்லா சாங்கும் ரிலீஸ் பண்ணலன்னு சொன்னார் சார் அப்படி பண்ண வேணான்னு ஃபீல் ஃபீல் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறேன் சார் ஃபஸ்ட்டு இது பார்ப்போம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா விகாஸ் இது ஒன்றே ஒன்று தான் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் மட்டும்தான் என் மைண்டில் இருக்குது இது பீரியட் ஃபீலிமா வருவாங்களா வரமாட்டாங்களா நம்ம கூட யார் இருக்காங்க யார் நம்ம கூட படம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்க அதெல்லாம் வேணாம் நம்மளோட ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் எத்தனை சேர்க்க போகிறோம் ராமானுஜர் மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம மேலே நம்பிக்கை இருக்குது நம்ம பண்ணியிருக்கோம் என்ன எக்ஸலண்ட் ஜாப் ராஜா சார் வாழ்ந்துருக்கார் நான் இதில் என்ன நடிச்சிருக்கன்றது நெக்ஸ்ட்டு
அந்த ராஜா சாரோட ஆர்ஆர்லாம் அப்படியே அப்படியே ஒலி கா காதில் ஒலிக்கிறது அப் அந்த மாதிரி அந்த பிஜிஎம்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் அது எப்படி எடுத்துன்னு போய் சேர்க்க போகிறோன்றது தான் இதில் வந்து கொஸ்டினே தவிர்த்து இது சக்ஸஸ் ஆகுமா ஆகாதா பீரியட் ஃபில்லிம் எடுத்துட்டோம் கமர்ஷியலாக ஹிட் ஆகுமா ஹிட் ஆகாதான்னு இல்லை கமர்ஷியலாக ஹிட் பண்ண தான் போகிறோம் அது எப்படி ஹிட் பண்ண போகிறோன்றத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த ஒரு அடையாளம் நேற்று பேசினார் பேசும்போது எப்படிப்பா ஒரே நாளில் மோர் தென் ஒன் மில்லியன் வியூஸ் இல்லை சார் ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஹோம்ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இதை முடிச்சுட்டு திருப்பி வெட்னஸ்டே ஐ வில் பி தர் ஸோ பிளானிங் டு ஹாவ் அ லைவ் மியூசிக் வித் லா ராஜா சார் ஸோ அதை வந்து ஒரு பெரிய பிளானாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஒரு டேட் ஏதாவது வாங்க முடியுமா இல்லை அதை அடுத்த மந்த் ஏதாவது டேட் வாங்க முடியுமா பார்த்துட்டு ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த அஞ்சு பாட்டையும் ஒரு லைவ் மியூசிக்காக நம்ம வந்து நேரு ஸ்டேடியத்தில் கொடுத்து ஸோ அப்போ அதோட வியூஸு அதோட விஷயங்கள் அதோட 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 கலரே வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீச்சும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் சக்ஸஸ் ஆக்குறோன்றது வந்து இட்ஸ் அ கன்ஃபார்ம்டு இது வந்து சும்மா அப்படியே பேசிட்டு இந்த ஒரு ரீசோட போயிட்டு தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அடுத்த அஞ்சு பாட்டை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு பத்து லட்சம் ரூபாய் போய் கியூப்பில் கட்டிட்டு ஒரு வாரம் ஓடுதா ஓடுலையாம் பார்த்துட்டு தூக்கி போடுற விஷயம்லாம் கிடையாது அதிலலாம் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் இதோட பிளான் அடுத்தது படம் எடுத்தது எடுத்தது வந்து அவ்வளோ ஈஸியெல்லாம் எடுக்க முடியல பீரியட் ஃபிலிம்ஸு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லேருந்து ஒரு ஆள் கூட சப்போர்ட் பண்ணல ஒரு ஆள் கூட சப்போர்ட் பண்ணல சப்போர்ட் பண்ணது எல்லாமே ஆர்டிஸ்ட் தான் வேறு யாருமே சப்போர்ட் பண்ணல அதுலேயும் வந்து சொல்லணும்னா வந்து ஸ்ரீமன் சாரெல்லாம் சொல்லவே முடியாது அந்த மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணார் என்ன ஆச்சு அவருக்கு வந்து ஒரு இது இந்த இடத்துல சொல்லி அவனை அவர் வரல அவர் மலையில் இருக்காரு அவரெல்லாம் வர முடியல அவர் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணார்னா என்னால் இப்போ கூட என்னால் பிலீவ் பண்ண முடியல எப்படின்னா டேட் தப்பாகி போச்சு அவர் கமிட் ஆகிட்டாரு இங்கேயும் நாமளும் கமிட் ஆகிட்டோம் ஸோ அவரால் என்ன ஆச்சு நேரல் ரவி சாரோட டெலிகனே சாரோட காம்பினேஷனு ஸோ சார் வந்து தான் சார் ஆகணும் இல்லைப்பா நான் இங்கே வேறு ஒரு படத்தில் இருக்கேன் சென்னையில் நீ கும்பகோணத்தில் வச்சுருக்கேன் எப்படிப்பா வர முடியும் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து தான் சார் ஆகணும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சரிப்பா ஓகே நான் வரேன்னு சொன்னேன் இல்லை சார் எப்படி சார் வர போகிறீங்க நீ அதை விட்டுருப்பா நான் வரேன் இல்லை இல்லை சார் எனக்கு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது நைட் ஷூட்டு சென்னையில் மார்னிங் ஷூட்டு கும்பகோணத்தில் சென்னையில் நைட் ஷூட்டை ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு காரில் ஏறி திருப்பி கும்பகோணம் வந்து கும்பகோணத்தில் ஷூட்டை முடிச்சுட்டு ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் ஓ கிளாக் கிளம்பி திருப்பி சென்னை வந்து சென்னையில் ஈவினிங் ஷூட் முடிச்சு இது மாதிரி ஃபைவ் டேஸ் பண்ணார் அந்த மாதிரி வந்து ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் தான் ஒரு ப்ரொடியூசராலே சக்ஸஸ் ஆக முடியும் அடுத்தது பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் பின்னாடி பேக்கப்பில் இருக்கணும் சும்மா வருது எலெக்ஷன் நடத்துறது போகிறது வருது அதெல்லாம் ஒன்றும் யூஸே கிடையாது என்ன யூஸ் என்ன ஒரு அதாவது ஒரு பைரட் அட்விஷன்லையும் யாரும் உள்ளே வருது இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் யாரும் உள்ளே வருது இல்லை வாட் இஸ் த யூஸ் டு பி தேர் தேவையே கிடையாது அது அவன் படம் எடுத்துப்பான் அவன் போவான் அவன் செய்வான் அதே போல் யாராவது ஒருத்தர் பேரை வச்சா கூட ராமானுஜர்னு பேரை வச்சா இன்னொருத்தர் ராமானுஜர் பேர் அது ஏன் இல்லை இல்லை திருப்பி கூப்பிடுறாங்க பேசுகிறாங்க பட் நத்திங் இஸ் அப்போ யாராவது ஒருத்தர் பக்த ராமானுஜன் பேரை வச்சு அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க எப்படி ஒருத்தர் ஸ்ரீ ராமானுஜர்னு படம் வச்சிருக்கும் போது பக்த ராமானுஜர்னு படம் வைக்கும் போது எப்படி அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க புரியவே இல்லை இப்போ ஒரு ரஜினி சார் படமாக இருந்தால் அதே டைட்டில் கொடுத்துருவாங்களா இல்லை விஜய் சார் படமாக இருந்தால் அதே டைட்டில் கொடுத்துருவாங்களா இது என்ன இது எப்படி இது அக்செப்ட் பண்ண முடியும் ஓ இட்ஸ் பாசிபிள் அதான் அதான் ஜீரோ ப்ரொடியூசர் கவுன்சில்லாம் ஜீரோ சும்மா படம் எடுக்க வந்தமே நான் அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் அவ்வளோதான் அது அதை தவிர இல்லை கில்டுக்கும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை அது கில்டு எவ்வளோ பெட்டர் ஏன்னா அவங்க எதுவுமே பண்ண போகிறது இல்லை ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் நான் ஏதாவது பண்ணுறேன்னு சொல்லி அவங்களும் எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை இதுதான் என் ரிசல்ட்டு ஸோ வந்து அப்படி தான் இது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம அவங்கள பேஸ் பண்ணியோ இல்லை நம்ம கூட யார் வர போகிறாங்க நம்ம கூட என்ன பீரியட் ஃபிலிம் வருது இந்த நேரத்தில் நம்ம டீசர் ரிலீஸ் பண்ணுறோமே அந்த பீரியட் ஃபிலிம் இருக்கே அப்படிலாம் இல்லை நான் தைரியமாக நீ தான் ரிலீஸ் பண்ணேன் ஒரே நாளில் ஒன் மில்லியன் பீஸ் அந்த அந்த பீரியட் ஃபிலிமுக்கு வந்து தான் வரலையான்றது அது எனக்கு லுக் அவுட்டே இல்லை பட் என்ன நான் என் கூட இருக்கிற போட்டியாளர்களை பேஸ் பண்ணல என்கிட்ட இருக்கிற ப்ராடக்டை பேஸ் பண்ணி தான் நான் போகிறேன் ஸோ இட்ஸ் 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 ஷுவர் இட்ஸ் அ டேம் ஷுவர் ஐ வில் பி சக்சீட் அதில் டவுட்டே கிடையாது
நீங்க திருமண் போடணுமா திருமண் போட்டுக்கோங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோங்க நீங்க வந்து நடத்தினாலே போதும் நாங்க ரொம்ப பாக்கியமா இருக்கணும் அது வேற இல்லாம தொடர்ந்து இருபது நாள் ஷூட் பண்ணவனே அவ கூப்பிட்டு பா உங்ககிட்ட வந்து அந்த ஆதி நம்ம அபோ நைன்டி இயர்ஸ் அவர் என்ன கூப்பிட்டு சொல்றாரு உங்ககிட்ட எவ்வளவு காசு வாங்குறாங்கன்னு ப்ரொடக்ஷன்ல எல்லாம் தெரியலப்பா இந்த அமௌண்ட் தான்ப்பா வாங்க நான் வாங்க சொல்லியிருக்கேன் இனிமே ஏதாவது ஜாஸ்தியா வாங்கினா கூட நீ இவ்வளவுதான் அவர் சொல்லிட்டாரு ஆதி நம்ம சொல்லிட்டாரு நீ கம்மியா கொடுன்னு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் சப்போர்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப வரவேக்கு <laughs> I made a payment of more than 16-17 lakhs, but they didn't have a letter. They told me that they had a letter. They told me that they had a phone and they told me that they had 3-4 lakhs. They didn't have a balance amount. If they told me that they had a lot of money, they didn't have a lot of money, they didn't have a lot of money, they didn't have a lot of money. 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 ஸோ படத்தை பற்றி பேசும்போது இந்த இந்த லைவ் மியூசிக்கு ஸோ வந்து இந்த லைவ் மியூசிக்கை வச்சு எத்தனை போய் சேர்த்து இதை சக்ஸஸ் பண்ணோன்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தான் இருக்கேன் அதான் அவர் கேட்டார் எப்படி சக்ஸஸ் பண்ணுவேன் என்ன ஏதுன்னு ஸோ ராஜா சார் கிட்டே தான் சொன்னேன் இப்போ ராஜா ரவி சார் கிட்டே தான் சொல்கிறேன் அப்படியெல்லாம் இந்த ஒரு படத்தோடலாம் விட்டுட்டுலாம் போகிற ஐடியாலெல்லாம் இல்லை அதனால் வந்து டைம் எடுத்துப்போம் அடிப்போம் ஜெயிக்கிற வரைக்கும் டைம் எடுத்து எப்போ ஜெயிப்போன்னு தெரியுமா அப்போ தான் உள்ளே பூந்து அடிப்போம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணுமே தவிர்த்து சும்மா வந்தோம் நாமளும் பத்து படம் இந்த வருஷத்தோட படத்தில் என்ன வந்ததுன்னா ஸ்ரீ ராமானுஜரும் வந்தது போச்சு அப்படின்லாம் இருக்கிற மாதிரிலாம் அந்த மாதிரிலாம் வர மாட்டோம் ஸோ இதுதான் பிளானு கூடிய விரைவில் ஒரு திருப்பி இன்னொரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இருக்கும் ப்ரெஸ் மீட்டில் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் எப்போ லைவ் மியூசிக் இருக்கும்னு அதுதான் பிளானாக இருக்கு லெட் சி ஓப் ஃபார் த பெஸ்ட் அடுத்தது வந்து படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப அதாவது ரொம்ப சிரமப்பட்டு பீரியட் ஃபிலிம்னும் போது அதாவது மகி சார்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஸ்ரீரங்கம் செட்டு போடுறதுக்கு திருப்பதி செட்டு போடுறதுக்கு சோழ மன்னன் அரண்மனைக்கு இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமாக சோழ மன்னன் அரண்மனை சீன்லாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் படத்தில் வந்து பெரிய லெவலில் ராதாரவி சார் பண்ணியிருப்பார் அதெல்லாம் வந்து பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுன்றது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு பிகாஸ் ஏன்னா நான் ராமானுஜர் வந்தார் பெருமாளை காமிச்சாரு அப்படியே போனார் மேலகோத்தை காமிச்சா அப்படிலாம் எடுக்கல ஒரு தனி மனிதர் ராமானுஜர்ன்றவர் என்ன சொன்னாரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வாழ்ந்தாரு அவர் என்ன சமூக சீர்திருத்தம் பண்ணாரு இன்னைக்கு பேசுற சமூக நீதினா அன்னைக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு சமூக நீதியில இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம கிளியரா வேறுபாடு பண்ணி அப்படியே அதாவது அவர் வாழ்ந்த நூத்தி இருபது வாழ்க்கையில நூத்தி இருபது பழத்தை எடுத்து அதுல இருந்து பத்து பழத்தை எடுத்து அதை ஜூஸ் போட்டு ஒரு டம்ளர்ல வச்சிருக்கோம் சோ தி பெஸ்ட் சீன் தான் நான் ஸ்கிரீன் பிளேல குத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் யாரையுமே இதுல இன்வால்வ் ஆக உள்ள நான் தான் எடுத்த நூத்தி இருபது அதுல இருந்து அறுபது சீனை ஏத்து ரங்கமணி சார் கையில கொடுத்து சார் நீங்க டைலாக் இது கேதுங்க நம்ம இது பிரகாரம் பாத்துக்கலான்னு சொல்லி ஒன்னொன்னும் இங்க போய் உட்காந்து அங்க போய் உட்காந்து நம்ம மைசூர்ல போய் லைப்ரரியில போய் அவர் வாழ்ந்த அந்த இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்து ஜியர் மடத்துக்கு போய் அவர் எப்படி ஆக்ட் பண்ணி எப்படி நடக்கிறாங்க என்ன செய்யறாங்க சும்மா அப்படியே போயிட்டு அப்படியே எல்லாம் பண்ணில்ல ரொம்ப சிரமப்பட்டு தான் பண்றது ஸோ சிரமப்பட்டு பண்ணிருக்கும் போது அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் கண்டிப்பா கொடுக்கும் கிடைக்கும் அதுக்கான வேலை நம்ம போனா போதும் அதனால சக்சஸ்ன்றது இது தீர்மானிக்கப்பட்ட வெற்றி எப்போ வெற்றி அடையுன்றது தான் இதுல வந்து கொஸ்டின் ஸோ இதுதான் அடுத்தது வந்து அடுத்த ப்ரெஸ் மீட் எப்போ இருக்குன்றது விரைவில் நான் சொல்கிறேன் மேக்சிமம் நான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு மாதத்துக்குள்ள லைவ் மியூசிக் பண்ணி ஆனோன்ற ஒரு இதில் இருக்கு புதன்கிழமை திருப்பி வர சொல்லியிருக்காங்க புதன்கிழமை போவேன் திருப்பி பேசுவேன் அதுக்கப்புறமும் ஒரு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கோஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்றதை நம்ம பார்க்கணும் அடுத்தது ஒரு ஒரு சஃபரிங்கில் இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலன்னு சொன்னோம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்கன்றதுலையும் ஆளுங்க இருக்காங்க வினோத் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே தான் இருக்காரு அவரு தான் எல்லாமே மூமெண்ட் வினோத் இல்லைனா இந்த படமே முடிஞ்சிருக்காரு ஏன்னா டேரக்டர் எக்ஸ்பேர்டு இந்த படத்தோட டேரக்டர் எக்ஸ்பேர்டு கேமராமேன் எக்ஸ்பேர்டு வி சஃபர்ட் லாட் கொஞ்சம் நெஞ்சம்லாம் சஃபர் ஆகல ரொம்ப சஃபர் ஆன எந்த பக்கம் போனாலும் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் அப்பெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மடம் ஜியரை போய் பார்ப்பேன் சுவாமிகள் இந்த மாதிரி இருக்கு எடுக்கவும் எடுத்துட்டேன் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இருக்கு எல்லாம் சரியாகும் ராமானுஜரை வாழ்க்கையில் வராது தான் நீ அதை வேற எடுத்து நடிச்சிருக்க ஸோ பிரச்சனைகள் வரதான் செய்யும் இப்போ போ போ அப்படியே புஷ் பண்ணினே தான் இருப்பார் அடுத்தது வைத்தியம் சார்லாம் நிறைய ட
இது வந்து ஒரு தவறாகி சரியாகலை அப்படின்னு ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் எடுக்கிறதுக்கு முயற்சிகளே பண்ண மாட்டாங்க இப்போ பெரிய லெவலில் ஒரு முந்நூறு கோடி பண்ணுறவங்களுக்கு இரநூறு கோடி பண்ணுறவங்க பட்ஜெட்டில் பண்ணுறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இருப்பீங்க ஏன்னா அவங்களும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேமெண்ட் இருக்கும் மீடியாக்குன்னு ஒரு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சின்ன அமௌண்ட்டில் ஒரு பெரிய இதுவும் பெரிய பெரிய பட்ஜெட் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட்டில் தான் செலவு பண்ணி தான் படம் எடுத்துருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் மீடியாவோட சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது ஸோ நான் ஹம்பிளாக ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைக்கே போக முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக இது வந்து உங்களுக்கு அடுத்த ப்ரெஸ் மீட் கண்டிப்பாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் புதன்கிழமை ராஜா சாரை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா உங்கள்கிட்ட பேசுவேன் கண்டிப்பாக பேசுவேன் இது பற்றி அடுத்த விஷயம் வந்து வியாழக்கிழமை இல்லை வெள்ளிக்கிழமை பிஆர் ஒருத்தரும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ எல்லோரும் இதை சப்போர்ட் பண்ணணும் எல்லாருமே செய்யணும் கொஞ்சம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்கான்னு இல்லாமல் எதாவது சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ட்ரை பண்ணையாவது பார்க்கணும் ட்ரை பண்ணணும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணணும் படம் எடுக்கிறாங்களே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களே பணம் வாங்குகிறோமே கம்பெனியை ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறோமே டைட்டில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்களே வராங்களே அப்படின்ட்டு எதாவது பண்ண ட்ரை பண்ணணும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலு ஸோ அதை பண்ணணும் அது வினோத் மாதிரிலாம் ஒரு ஆள் வந்து யாருமே கிடைக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க ஆல்மோஸ்ட் என் கூட ஒரு 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 மூணு வருஷமாக என் கூட வந்துட்டு இருக்கார் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் எயிட்டீன்ல இருந்து அப்படியே வந்துனே இருக்கார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இது வரைக்கும் பைசாவே வாங்கல என்கிட்ட நான் சொன்னேன் நீ சினிமாக்காரனே கிடையாதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் கூட நேற்று போகும்போது ட்ராப் பண்ணிட்டு பேசி இங்கெல்லாம் இருந்துட்டு என் மூணு நாளாக சம ஒர்க்கு முடிச்சுட்டு போகும்போது சொன்னேன் நீ நான் நான் உண்மையாகவே கேட்டேன் என்ன வினோத்தி எதாவது கொடுக்கட்டுமா அதெல்லாம் வேணாஞ்சு நீங்கள் மொத்தமாக முடிங்க எல்லாம் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுத்தா போதுஞ்சு இல்லை நீங்கள் ஏதாவது எதாவது எதாவது வேணா சொல்லுப்பா இருக்கு இப்போ நான் எதாவது தரேன் இல்லை இல்லைச்சு அதெல்லாம் எதுவும் வேணாஞ்சு நீங்கள் எதுவுமே தர வேணாஞ்சு நீங்கள் கம்மன் இருங்க அமைதியாக இருங்க நீங்கள் என் கூட இருந்தீங்கன்னா போதுஞ்சு அதெல்லாம் வேணாஞ்சு நல்லபடியாக வருஞ்சு படம் படம் நல்லா வந்துருக்கு படம் நல்லா வரலன்னா பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கு அந்த மாதிரி வினோத் மாதிரியான ஆளுங்க இருக்காங்க பட் ப்ரொடியூசர் மாதிரியே நிறைய தப்பு இருக்கு என்ன தெரியுமா யார் கரெக்டான பர்சன் இல்லைன்னு சொல் இல்லையோ அவங்ககிட்ட தான் அவங்களும் போயிடுறாங்க சில நேரங்களில் அது நடக்குது அது நடக்குது அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது தவிர்க்க முடியாது ஸோ வினோத் வினோத் எங்கே இருக்கா போய் வினோத் வினோத் மாதிரிலாம் ஒரு பர்சனே இதில் இவரோட வெற்றி தீர்மானிக்கப்பட்ட வெற்றி இவரோட வெற்றியை தீர்மானிக்க நீ சொல்றேன் இன்னைக்கு இல்லைனாலும் என்னைக்கா ஒரு நாள் நாளைக்கு நானே படம் எடுத்து இவரை தான் டேரக்டராக போட போறேன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த படம் இது கன்ஃபார்ம் அப்படி அப்படியே இல்லைனா கூட யாராவது ஒருத்தர் எடுப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் சக்சஸ் பண்ணுவாங்க நான் இப்பயே சொல்றேன் எழுதி வச்சுங்க இந்த ராமானுஜர் பட விழாவிலேயே சொல்றேன் ஏன்னா அவ்வளோ திறமைகள் நெக்ஸ்ட் என்னன்னா பணத்துக்காக பணம் தேவை பணம் இஸ் அ டூல் டு லிவ் பணமே எல்லாமே ஆயிடாது அந்த மாதிரி பணத்துக்காக இல்லாம வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் ஜி ஜாதி வேறுபாடற்ற சமுதாயம் எல்லா மதத்தினருக்கும் நற்கதி அது போட்டது கூட நிறைய ஹெல்ப் பண்ண வராங்களோ இல்லையோ இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கறதுக்கு ஒரு டீம் எப்போதுமே இருப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரிலாம் அதுலாம் கூட நிறைய பொரிஸ் எல்லாம் வந்தது அது மாதிரி இல்லாம ஜி நம்ம நல்லா பண்ணிருக்கோம் ஜி சூப்பராக வந்திருக்கு ஜி படம் நல்லா வரலன்னா நம்ம அப்படியே விட்டுடலாம் ஜி எதுக்கு திருப்பி போனோம்னு பார்க்கலாம் அப்படிலாம் கிடையாது ஜி நல்லா வந்திருக்கு படம் சூப்பராக வந்திருக்கு ராஜா சார் வாழ்ந்திருக்காரு ஜி ஆர் ஆர்ல இதெல்லாம் விடக்கூடாது ஜி நம்ம எத்தனை போய் சேர்த்தே ஆகணும் ஜி சொல்லி பின்னாடி இருந்து என்ன நான் நடுவில் கொஞ்சம் ஃபெட்டப் ஆகிட்டேன் வித் பீப்புள்ஸ் இல்லை ஜி வேணாம் ஜி என்ன ஜி பண்ணலாம் கொஞ்சம் விட்டுடலாம் ஜி அப்படியே விட்டுடலாம் இல்லை இல்லை வேணாம் நீங்கள் பா உங்களால் முடியும் ஜி நீங்கள் வேணான்னு விடாதீங்க உங்களால் முடியலன்னா விட்டுருங்கன்னாரு இல்லை இல்லை முடியாமலாம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பை வச்சுன்னு கஷ்டம் டேரக்டர் எக்ஸ்பேர்டு கேமராமேன் சரியில்லை அவரும் எக்ஸ்பேர்டு திருப்பி ஒரு பிரச்சனை பணம் கொடுத்தா ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு பிரச்சனை பண்ணிட்டாங்க சுத்தியூர ப்ராப்ளமாகவே இருக்கு என்ன ஜி இல்லை இல்லை பண்ணலாம் ஜி நீங்கள் விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வாங்க என் கூட நில்லுங்கன்னு என்னை நிற்க வச்சு நிற்க வச்சு நான் வார்த்தையால் என்ன சொன்னாலும் அதுக்கெல்லாம் வந்து எதுவுமே ஈடே கிடையாது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஆளுங்களாக பார்த்து என்னோட என்னோட ரெக்வஸ்ட் என்ன செலக்ட் பண்ணும்போது கரெக்டான ஒரு பர்சனாக செலக்ட் பண்ணி பட்ஜெட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்களோ ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஷெடியூல்லேயே போயிட்டு வந்தோடனே பட்ஜெட்டை தாண்டுறாங்களா இல்லை தாண்டலையா கரெக்டாக போதா என்னன்னு பார்த்து சரி இல்லையா அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு தூக்கி த்ரோ பண்ணிட்டு போகிறது தான் புத்திசாலித்தனமாக இது கற்
இங்க இது நல்லபடியா எடுத்துன்னு போய் சேர்க்கணும்ன்றது இந்த படக்குழுவோட விருப்பம் அடுத்தது வந்து இங்க வந்து எல்லாரும் நம்ம படத்துல நடிச்சவங்க எல்லாருமே வந்திருக்கீங்க டோட்டலா ஸோ எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு நடந்தாலும் திருப்பி வந்திருக்கு எல்லாமே வந்துருங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் உடம்பு தேங்க்ஸ் வந்து ஒரு குரூப் போட்டோக்கு போஸ்ட் பண்ண